우리가 창세기 3장 15절 말씀을 원복음이라 그렇게 말합니다. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라. 여기서 하나님은 여자를 꼬여서 선악과를 따먹게 했던 뱀에게 이와 같이 저주를 내리셨는데 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요. 라고 말씀했어요. 이 말씀은 예수님께서 여자의 후손으로 오셔서 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하셔서 마귀의 권세를 산산히 부숴버린다. 철장의 권세로 마귀의 머리를 깨뜨리신다는 그 사실을 말씀하고 있어요. 또한 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이라는 말은 사탄이 마지막 발악으로 예수님의 발꿈치를 상하게 할 것이다. 예수님을 아프게 할 것이다. 예수님을 매우 고통스럽게 할 것이다. 그런 뜻이에요. 사탄이 예수님의 발꿈치를 상하게 한다는 말. 예수님을 매우 아프게 한다는 말의 뜻은 무엇일까요? 두 가지가 있는데 하나는 예수님의 육체를 십자가에 못 박는 일이고 두 번째는 예수님을 매우 번민하고 아프게 했던 가르뉴다의 배신을 여기서 말씀하고 있는 것입니다. 예수님께서 이 세상에서 정말 아파하시고 고통스러워하시는 것은 십자가에서 당하신 육체적 고통일 수도 있겠습니다. 그러나 예수님을 믿고 따랐던 자들이 사탄의 미혹을 받고 세상의 욕심과 자신의 명예 욕망 때문에 예수님을 배도하고 하나님을 욕보이는 것만큼 예수님의 발꿈치가 더 쓰라리고 고통스러운 일은 없었다. 없다 그 말이에요. 한때 예수님을 믿고 따르고 스스로 예수 믿는다고 자처한 자들이 그러한 가르뉴다가 나중에 예수님의 십자가를 버리고 세속을 쫓는 것, 마귀의 유혹에 빠지는 것, 바로 이것이 예수님의 발꿈치가 상하시는 고통이 되는 것입니다. 창세기 3장 15절 말씀이 예수님의 마지막 만찬에서 가르뉴다를 통해서 드러나게 되었어요. 마귀는 예수님의 사랑하시는 제자 가르뉴다를 배신하게 만들었지만 예수님은 마귀의 머리를 깨뜨리시고 수많은 예수 믿는 사람들을 하나님의 자녀로 인도하셔서 천국 백성으로 만드시는 또 사역을 감당하셨습니다. 예수님이 가장 아파하시는 것, 가장 번민하시는 것, 예수님의 마음을 가장 힘들게 하는 것, 그것이 무엇일까요? 우리가 예수 믿다가 끝까지 믿음을 지키지 못하고 욕심과 환란으로 인해서 예수 믿음을 저버리고 마귀를 따라가는 것, 예수님을 배도하는 것, 하나님의 거룩한 진리를 버리는 것, 바로 그것이 예수님이 가장 아파하시는 부분이다. 비록 예수님을 배신하고 세속의 야망을 쫓아 예수 진리와 거룩함을 버렸지만 그 영혼들조차도 예수님은 용서하기 위해서 살과 피를 주셨고 친히 그들의 발을 찢어주셨습니다. 다 아시고 배신할 것을 아시면서도 배도할 것을 아시면서도 예수님은 우리의 발을 씻어주시고 우리를 위해서 대신 십자가에 죽어주셨습니다. 히브리 기자는 히브리서 2장 3절에서 예수님의 이큰 사랑을 저버린 자는 결코 다시 구원 받을 수 없다고 말씀하고 있어요. 우리가 이같이 큰 구원을 등하니 여기면 어찌 그 보험을 피하리요. 